Hola mis amores, ¿cómo están? Bien, hoy vengo con el nuevo capítulo de La Rosa de Guadalupe. Antes de comenzar con este capítulo, quiero decirle a todos ustedes, que esto ya lo saben, que es que ciertas partes de los capítulos a veces como que la quito por las políticas de YouTube. Sabes que está fuerte la política y toda la cosita, entonces hay algunas partes que no las van a ver, sí. Pero bueno, acá está el capítulo. Este, suscríbanse antes de empezar con este video y ahora sí, vamos con la reacción, mis amores. Y todo esto que quito es para evitar el tema también de los lobos amarillos, que ya saben, está brava la cosa. Viola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Ya estás lista para conocer a tu hijo? Sí. Nada más, qué bonito. ¿Eh? Hijo, por fin te tengo entre mis brazos. Muchas gracias, doctora Milagros. Si no fuera por usted, no hubiera podido completar el embarazo. Fue un esfuerzo de equipo. Y tú seguiste al pie de la letra todas las indicaciones. Tuviste unas necesarias sin complicaciones. Ah, tuvo cesárea, claro, ahora sí, porque digo, un mmm, tipo salió ahí re contenta, tipo no grita ni nada, la señora. O sea, mi peor miedo es, ah, para, voy a sacar las notificaciones si no atomizan, este, vamos a poner no molestar, ahí está. Ahora sí, sigo hablando. Mi peor miedo, si fuera mujer, sería parir, porque imagínate abrirla ah, de este tamaño, o sea, no, vieja, no, ¿sabes cómo me hago cesárea de una, sí? No. No. Debo Ahora hay mujeres que dicen que, o sea, es un dolor soportable. Y hay otras que dicen que es un dolor que duele muchísimo, pero ya cuando nace el ingenio, <risa> como que ya, este, ya pasa todo, ¿me entiendes? Y ya es como que mmm, amor y paz. Y es como que es mentira. Le dicen a los hijos, ah, porque cuando tú naciste fue el, el mejor momento de mi vida, fue muy emocionante. Y yo me imagino a las locas, estaban ¡Ah! gritando mientras por conocer que las acciones del hospital van a la alza. Ha sido nuestro mejor año. Todos estamos de acuerdo que es gracias al prestigio que tiene el hospital. Buscamos tener los mejores doctores. A propósito, está por llegar el nuevo grupo de internos que fueron seleccionados de las mejores. Buena capacitación. Y así será. Hemos desarrollado uno de los mejores programas de enseñanza para este grupo de internos. Serán entrenados por los mejores doctores. Por ejemplo, Sebastián Marquín, mi hijo, y la doctora Milagros Pérez. No sé si la doctora Pérez sea una buena opción. Parte del buen nombre del hospital... Es porque los doctores que están aquí... ¿Será que esta loca está celosa? Para mí que a esta mina le gusta el pibe y no le cae la otra doctora porque obviamente anda con el pibe, ¿no? Y obviamente... Y así son las mujeres. Ay, locas, se ponen así y no los aguanto. Pero no, mejor no adelanto. A ver qué dice. Vienen de familias médicas reconocidas. Hmm. Y no es el caso de la doctora Pérez. Disculpa que te contaría, mamá. Pero el prestigio de un buen médico... No viene de su apellido, sino de su capacidad. O sea, la señora está diciendo que solo por su apellido no merece este eso que estaban hablando de ellos. O sea, ¿qué tenía que ver el apellido? Si una persona hace bien su trabajo, ¿no? Y salva muchas vidas y tiene el título, este, si es buena la persona, es buena. O sea, no va a ser mala simplemente por el apellido. Es como que si yo sea malo haciendo videos solo porque mi apellido es Silva. No, boludo, no. Si lo sé hacer, lo sé hacer y ya está. Igual que si se hace un trabajo, lo hace y listo. Y Milagros destaca en su especialidad. Eso es verdad. Vienen pacientes de provincia para que la doctora sea quien los atienda. Bien, eso es todo. Es ignorancia hoy en día, ya saben. Hicimos una selección muy cuidadosa. De quién va a capacitar a los nuevos internos. Y Milagros es una excelente opción. Igual estoy seguro de que no es por el apellido, porque eso del apellido es una estupidez. Ella no la quiere ahí porque piensa que o este gusta de la otra o el hijo. No sé cómo está la cosa, pero bueno, vamos a ir viendo el capítulo porque si no yo también hablo mucho y después me ando quejando. No sabes la tranquilidad que me da saber que todo salió muy bien en la cesárea de Fabiola. Pues es que no podía ser de otra manera si tú fuiste su doctora. Eres la mejor obstetra que tiene el hospital. Tu prestigio es muy reconocido. Bueno, yo no estudié medicina por eso. Amo mi carrera porque me llena el alma ver a los niños que nacen llenos de amor. Ay, es 
que tienes un gran corazón, amiga. Es que me da gracia porque dice, nacen lleno de amor y nacen llorando. Y encima las madres, me está gritando, ¡ah! Está obviamente por cesárea, te, o sea, te ponen anestesia, ¿no? Chicas, tengo una pregunta. Eh, ¿A ustedes les quedan estrías cuando eh, paren a los niños por la A? ¿O es cuando les hacen cesárea que después las cosen? Porque es una duda que tengo, ¿no? Yo soy tan pajero, no sé nada. Ay, Ay, me encanta. ¿Cómo estamos juntas? Hola, Fer. Hola. Bien, bien, ¿eh? Muy bien. La verdad es que quedamos muy contentos con el resultado. Ay, qué bueno, mi amor. Bueno, dicen que no hay que ser mal tercio, así que me voy a revisar a mis pacientes. <risa> Adiós, amiga. Nos vemos, Fer. Qué linda. Ay, ya quería estar contigo. Este es el mejor descansito que puedo tener. Mm, mi amor. Yo también. No sé qué preocupada has estado por la cesárea que tendí. Pero mira, gracias a Dios, todo salió muy bien. Que con tus pacientes le haces honor a tu nombre. Eres quien se esfuerza para llevar a cabo el milagro de la vida. A ver, pero no solamente soy yo, es un trabajo en equipo que todos hacemos. Sí, sí. yo sé, yo sé, yo sé. Ahí tienes un gran equipo. ¿eh? Pero bueno, aparte de venir a darte un beso. Eh... a toda esta gente que trabaja así de médico y como que no le das miedo, tipo. A mí me daría, por ejemplo, terror pinchar a una persona ya de por sí, este, que es algo, o sea, no es complicado, es algo sencillo, es eh, reconocer la vena, pinchar y sacar sangre. Ya eso de por sí me da cosa y encima me da cosa también pinchar a alguien mal, porque imagínate, a veces tú pinchas a alguien y se mueve así y tú le llevas a clavar la aguja o algo y es como que todas esas cosas me dan terror y a esto no les asusta eso y estar cosiendo y ay cómo no les das cosa a ver órgano o sea esta gente aparte de entrenarse no este claro aprender todo no lo que tienen que hacer eh, tienen que <ríe> entrenarse para aguantar ver esas cosas Uf, a veces me pasan fotos en Facebook de gente que tiene accidente y todo así se le ven los órganos y yo ¡ah! No puedo y no sé cómo estos pueden ver a estos operándolo ahí. Todo se le ve corazón, se le ve la carne. Eh, te vengo a invitar a cenar porque te tenemos una sorpresa, sí, mis papás y yo. ¿Ah, sí? O sea, no es que asco, me da cosita. Ok. Pueden ser tranquilos. Lía y su bebé están muy bien. Gracias, virgencita. Tenía mucho miedo que le hubiera pasado algo cuando me caí en el centro comercial. Sí, fue un golpe muy fuerte, pero tu instinto materno hizo que protegieras tu vientre. Por eso tu bebé y tú están bien. Aún así, quisiera que estuvieras 48 horas en observación. Lo que sea necesario, doctora, para que mi hijo y mi esposa estén bien. De verdad, muchas gracias. Yo creo que esta loca nunca ha atendido a una persona en la que tenga que decir que no van a hacer el bebé o que va a pasar algo y esto. Por eso está contentísima y Está con... ah, me trago contentísima. Pero si llega a salir, me imagino cómo hará para decir. Se le termina eso de que, ay, los bebés nacen con amor. Yes. No, no tienes nada que agradecerme. Ah, por las dudas, todo esto es humor. Porque después se van a romper las bolas y no los voy a aguantar. Lo importante es que este bebé nazca sano y lleno de amor. Y así es. Les aseguro que haré todo lo posible para que nazca bien. Por el momento es mejor que descansen. A milagros le falta mucho que aprender de educación. Está retrasada y no tenemos por qué aguantar estos desaires. Debes tener paciencia, mujer. Seguramente algo surgió en el hospital. Aún así, debió de avisar de su retraso por consideración, ¿no? A ver, mamá, me sorprende tu molestia. Estás casada con un doctor y tienes un hijo médico. Bien sabes que hay emergencias. De verdad. No sé en qué... Ay, tengo un miedo de que me digan algo por lo que dije anteriormente y quiero aclarar, o sea, claro, o sea, vieron que los bebés por lo general vienen bien, pero este, hay veces que puede salir mal, ¿entienden? Y claro, esta doctora está acostumbrada a siempre dar buena noticia, ¿no? Claro, eh, y bueno, ya me entienden, pero a lo que voy es que, ¿cómo hace ella eh, para decir cuando ya salir mal? Porque puede pasar esas cosas, o sea, es normal que pase. Y creo que nunca le ha tocado decir eso. Cuando le toque decir eso, este, no va a querer trabajar más de eso. Ah, re. Y sí, no con sé. alguien de una buena familia. Por favor, mamá. No sé cómo Mamá, habla. te pido que no seas tan dura con ella. ¿eh? Y que le des la oportunidad de conocerla mejor, ¿ok? Buenas noches. Ay, antes que nada, una disculpa por la hora. Es que hubo una emergencia en el hospital. Llegó una joven embarazada que tuvo un accidente y, pues, bueno, debía de asegurarme de que todo estaba bien. No cabe duda que eres una doctora muy responsable. 
y cada vez me convenzo más de que estamos tomando la mejor decisión para que formes parte del grupo de doctores que le enseñará a los nuevos internos. ¿Cómo? <risa> Sorpresa, esa era la sorpresa que teníamos, aunque mi papá ya se adelantó en decir... Ahora de quedar furioso ahora. Ay, no, de verdad. No entiendo por qué me estoy trabando mucho para hablar. Sí. Ay, muchísimas gracias. Estoy nerviosa, me levanté nerviosa hoy lo que pasa. Ya verá que no los voy a fallar. Sabemos que será así. Porque cada día demuestras que eres una gran doctora. Pero sobre todo una gran mujer. Es que ser doctora no se trata solamente de, o sea, operar, eh, pinchar a la gente. Se trata de tratarlos bien, ¿no? Y por lo menos ella vieron que se preocupa y todo. Este le dijo que se iba a encargar de que el bebé bien, venga bien porque tuvo un accidente y todo. Y cuántas doctoras que son tremendas hijas de... Ah, y ya saben la palabra. Porque posta, hay doctores ahí adentro que te tratan como perro, ¿me entiendes? Y hay otros que son tan amorosos. Por eso digo, este, no se trata solamente de operar y esas cosas también. Hay que saber tratar a la gente, porque si eh, los trata mal, es como que... Mmm. Por eso frente a mis padres. Ay, le va a pedir casamiento. Te quiero pedir que compartamos nuestras vidas para siempre. La otra no está nada contenta. Te casarías conmigo. Y mira, es esa cara de serie, así apareciste peteando hasta en Wikipedia, dormís con media, con media. Ah, uh ah, -uh. lo paro ahí por las políticas. Bueno, al menos nos vamos a ahorrar el numerito de pedir tu mano, porque eres huérfana. Es que no entiendo a esta qué le molesta este que se case con ella, o sea, es doctora, ni que fuera vaga la uriza, no sé. Después se quejan, yo no entiendo. Este agarran una mujer buena, eh, trabajadora, y ahí se andan quejando, y agarran una de la calle ahí, no hace nada, no estudia, eh, no se, no se gana la vida, y ahí van y esas y esas para mi hijo. ¿Quién las entiende? Sería por favor. Sé sí, prudente con tus ¿no? comentarios. Solamente estoy diciendo la verdad. Y discúlpeme. Ya se me fue el hambre. Qué feo decirle a ella que es huérfana. Eso no se hace porque uno nunca sabe. Dios quiera y el día de mañana te pase a ti que se te muera tu madre. A la de acá. Ya sé que esto ha actuado, pero ta, estoy reaccionando. Y para que vea ¿no? lo que es estar así. Pero bueno, qué sé yo, huérfana no va a quedar, va a quedar con todo esto ahí. Pero creo que a ella le molesta que ella vaya a vivir a la casa. Es eso lo que le molesta, no la quiere ahí. Ya te pido algo de desayunar, ¿no? Buenos días, ¿cómo pasaron la noche? Muy bien, doctora. Me siento mucho mejor y, y no sentí ninguna molestia. <ríe> me da mucho gusto. Ella es la doctora Paula Vázquez, es una nueva interna y me va a estar apoyando con mis pacientes. Mucho gusto. <ríe> Por favor, revisa el expediente de la paciente para que estés al tanto de su caso. Parece estar todo en orden después de la caída que tuvo, ya que fue atendida a tiempo. Menos mal. Y los signos vitales del bebé están estables. Yo tampoco veo ningún riesgo. Les había dicho que estarían aquí 48 horas, pero veo que ya no será necesario. Solo les haremos un ultrasonido más para estar seguros. Lo que usted diga, doctora. Dale, ¿qué va a pasar? ¿Va a venir bien o qué? Ya ves, mi amor. Ya pasó el susto. Ay... ¡Qué bonita pareja hacen! Oh, yo tengo una pregunta, chicos. Ustedes, por ejemplo, este, si están embarazadas, ¿no? Y se enteran que el bebé viene mal, ¿no? ¿Ustedes lo tendrían? este, Porque yo siempre me pongo a pensar... Eh, hay mujeres como que saben que los bebés van a venir este, de ciertas maneras. Está, síndrome de Down no es tan grave, ¿viste? Pero como que deforme, como que le falta algo, y como que los tienen igual. Yo, sinceramente, si fuera mujer y veo que mi hijo viene así, no lo tendría. Porque, ¿por qué traer a este mundo a una criatura para sufrirlo? O sea, no lo entiendo. Pero bueno, yo qué sé. Hay madres que dicen, ya está, el amor de madre, y estuvo en la panza, y que agarré cariño. Claro, pero... Saber que el niño va a sufrir es como que mmm, traerlo para que... Recuerdan a mis papás que a pesar del tiempo aún se me... Ah. ...con amor. Y, y perdón si fue imprudente, pero no me pude contener al ver lo felices que son. No, no, no. no. Igual, ojo, hay niños que vienen tipo, no sé, sin brazo, vienen 
muy, pero muy mal, vienen graves, graves, y no sé, salen adelante, ¿no? Pero ya que sé, yo, es mi opinión, ¿no? Y respeto opinión de todo el mundo, este, hay gente que los tendría, yo sinceramente, no. Te disculpes, nosotros también queremos estar juntos mucho tiempo. Segura. Ah, óyeme. Bueno, bueno, amándonos intensamente como lo hacemos ahora, ¿no? Sí. Ay. No puedo creer que Sebastián se va a casar con la tal Melibor. Pensé que solo era un capricho. ¿No sabes que no? Ay, no puedo estar tranquila desde ayer. Esta loca me cae mal, pero ya llegué a los 15 minutos y no puedo grabar más de esto. Ya saben que si quieren ver el capítulo completo pueden entrar al primer link que les voy a dejar en la descripción. Lo va a llevar a la página oficial de La Estrella, donde ya pueden ver el capítulo completo sin mí hablando ni reaccionando. Se ve sin zoom en HD. Y bueno, allá vayan a verlo. Suscríbanse y compartan este video, activen la campanita y nos vemos en un próximo video. Los amo.